ജാതീയമായ വിവേചനവും അതിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്യായമായ പ്രതിചേർക്കലും ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനവും മരണവുമെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിരളമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല പ്രിവിലേജഡ് അല്ലാത്ത മനുഷ്യരെ പലതരത്തിൽ ദ്രോഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കേരളത്തിലടക്കം നമ്മൾ പലതവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു സംഭവം വളരെ ഇന്റൻസ് ആയി പറഞ്ഞുവെക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ സൂര്യനായകനായ ജയ് ഭീം എന്ന തമിഴ് മൂവി തമിഴിൽ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്ന ആദ്യ സിനിമയല്ല ജയ് ഭീം ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്തലുകളെ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമകളും നായകന്മാരും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളുടെ തീവ്രത കൂടുതൽ ആളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും ആ അർത്ഥത്തിൽ ജയ് ഭീം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ചർച്ചകളും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിവിട്ടു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല വളരെ ഇമോഷണലായി പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ സ്വാധീനിക്കാനും സിനിമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമ ഉയർത്തിവിടുന്ന രാഷ്ട്രീയവും അതിനോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്ന മമതയും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്തവണത്തെ മല്ലു അനലിസ്റ്റിലൂടെ അനാലിസിസ് ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ ചെറിയ ചില സ്പോയിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നത് പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുന്ന കേസുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജാതി നോക്കി ആളുകളെ വേർതിരിച്ച് അതിൽ ചില ജാതിയിലുള്ളവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി ആ കേസ് അവരുടെ തലയിലാക്കുന്ന പോലീസുകാരെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്ത വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ലാത്ത ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയാണ് ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പ്രഷർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസുകാർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ വെറുതെ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ആരോ പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയും ആ നിയമത്തെ നടപ്പിലാക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സിസ്റ്റത്തിലെ പുഴുക്കുത്തുകളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സിനിമ കാണിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം കറപ്റ്റഡ് ആയാലും നിയമത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അതിനെ എതിരിട്ട് നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും അതിനിറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന നീതിമാന്മാരായ മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ സിനിമ സമ്മാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലായ ജയ് ഭീം ആ അർത്ഥത്തിലും വളരെ യോജിച്ചതാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ അംബേദ്കറെ എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യവും സൂര്യയുടെ കഥാപാത്രം സിനിമയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അധികാരമൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യരെ ഇതെല്ലാമുള്ള മറ്റു പലർക്കും ഒപ്പം എത്തിക്കുന്നത് ഈക്വലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തുല്യനീതിയും നിയമങ്ങളുമെല്ലാം പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ് ആ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും നീതി തേടലിന്റെയും പ്രതീകമാണ് സിനിമയിലെ ചന്ദ്രു സൂര്യ കഥാപാത്രത്തോട് വളരെയധികം നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അസാധാരണത്വത്തിന്റെയും ഓറ ആ കഥാപാത്രത്തിന് നൽകാതെ അറിവിന്റെയും പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെയും കരുത്ത് മാത്രം കൈമുതലായുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ആ കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് സിനിമയുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം താരം നായകനാകുമ്പോൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതീകമായി വരുന്ന സിനിമയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ സെങ്കിനി എല്ലാതരം നിസ്സഹായതയ്ക്ക് നടുവിലും മാസാകുന്ന ചില സീനുകളുണ്ട് പോലീസ് വാഹനം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുമ്പോഴും ഒത്തുതീർപ്പിന് പോയാൽ കിട്ടുന്ന പണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പോരാടുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്കത് കാണാം സെങ്കിനി തന്റെ ഏറ്റവും വൾണറബിളായൊരു അവസ്ഥയിലാണ് സിനിമയിലുള്ളത് പോലീസുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ഭർത്താവ് എവിടെയെന്ന് അറിയാത്ത ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞും പോരാത്തതിന് സാമൂഹികമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ ഒരു പ്രിവിലേജും ഇല്ലാത്തൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ടവളം അങ്ങനെയൊരാളാണ് സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ തനിക്ക് നേരെ അതിൽ നിന്നുയർന്ന ഇൻജസ്റ്റിസിനെതിരെ പോരാടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് സെങ്കിനിയെ പോലീസുകാർ തല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ സ്ത്രീയല്ലേ ഗർഭിണിയല്ലേ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വളരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ലിജോമോൾ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു വില്ലന്മാരായി വന്ന പോലീസുകാരും പോലീസ് സേനയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ആരാണ് ശരി ആരാണ് തെറ്റ് എന്ന് കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകുന്ന പോലീസുകാരനായി വന്ന പ്രകാശ് രാജും രാജാക്കണ്ണായി അഭിനയിച്ച മണികണ്ഠനും എല്ലാവരും തന്നെ തങ്ങളുടെ പാർട്ട് വളരെയധികം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തോട് ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് സിനിമയിൽ കാണാൻ കഴിയുക സിനിമാറ്റിക് ആക്കാനും കുറച്ചൊക്കെ ഡ്രമാറ്റിക് ആക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിന്റെ തീവ്രത ഒട്ടും കുറയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നിയത് നായകനൊരു രക്ഷകൻ ഇമേജ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻജസ്റ്റിസ് കണ്ടാൽ ഉറക്കം വരാത്തൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് നായകൻ അതൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം തമിഴ് സിനിമയിൽ വലിയൊരു മാറ്റമാണ്